të dashur shqiptar, do mbete një pamend sot, kur t'ju them kjo, ju a shqipe e ka rizbuluar i lirisht anë vetë. Po si është e mundur një gjithë t'ju? Unë nuk do e kisha besuar kur këtë propozim, këtë ide, në qofë se nuk do e kisha parë se si është zhvilluar gjuha i lire dhe se si ka evoluar ajo në gjunë shqipe në sotme. Dojtë kemi një gjë parasysh, që me sapët i lirë në gadishullin e Italis, kanë kryuar fjalë në gjunë latine pra me origjin nga gjuha i lirë. Kur forësat romake pushtuan i lirin, ato risollën në fakt fjalë i lirë në gjunë shqipe. Dhe kjo është arsye që duke si kur kemi pak fjalë në në gjunë shqipe, rëthë 700 fjalë që i grëmbulloj majri, kur në fakt, gjuha i lirë dhe gjuha latine kishin fjalë të përbashë këta. Nga e dim në këta. Unë nuk do e kisha vënë rekur në gjashmërin e madhe të gjuhës i lirë me gjuhën latine, si kur mos kisha parë që fjala latine në fakt, përshkruan zhvillime fonetike të gjuhës i lirë dhe të gjuhëve gjermanike. Pra, si pas librave etimologjik, në del që fjala veshtull e Shqipes, që është një lënë gjitëse për të kapur zoqët, është në fakt një bim parazite, që quhet vishkum në latinisht, dhe kjo vishkum rritet të kurorat e molve dhe të frutave të tjera. Pra, kjo është një bim parazitare dhe nga kjo bim bët një lëng i veçant për kapjën e zogjve. Dhe kjo quhet vishkull, vishtull në Shqip. Tani kjo do kishtë kaluar pa u vënëre, po të mos kisha parë që në fakt fjalla vishtull, vishtulla është emër lumi në Poloni dhe gjendet gjithashtu si toponim në të gjitha vendet ku banonin keltët dhe i lirët, pra në vendet e fiseve gjermanike dhe kelte. Dojtë kemi parasysh që kjo fjallë është pikërish dhe origjina fjallës vishnje në gjuhët slave dhe në gjuhën i lire. Pra vishnja shqiptohe visna në i lirisht, dhe ishte një pem me ertë keqe, një pem helmuese. Mirë po, i lirët u morë me fruti kultur, bashkë me slavët, dhe nga një bim helmuese, kjo u këthuja në një bim të ngrënshme. Pra kjo është një gjë e jërë zakonshme, kemi dy fjalë në Shqip që vinë nga i lirishtja, fjalën vishnja që shqiptohe visna, por kemi gjithashtu dhe fjalën veshtull, vishkum, e cila gjithashtu shqiptoheshte vistula në i lirisht dhe në gjuhët slave. Kemi parasysh që gjuhët slave, gjuhët kelte, gjuhët gjermanike dhe gjuhët latine ishin motrat i lirishtes. Dhe që fandodhit është në gjuhën shqipe? Gjuhët i lire u shkatrua kuptohet nga pushtuesit romak. Me gjitha të shqiptarët, marin fjallën vishkum të latinishtes dhe prap e këthejnë atë në i lirisht, në vishtula, veshtull. Ta njësisht e mundur një gjëtë tjil. Po pra, si pas disa studiuesve Amerikan, gjuha ka kujtesën e vetë. Pra, shqiptarët, në mënyrë të pavet të dishme, flasin i lirisht. Pra në gjunë Shqipe ka ndodhur i njët i zhvillim fonetik që ndodhi me fjallën vistula, vi uj, vi me erë të keqe, e cila u transformua nga viskum në vistula, pra në i lirishtë në lashtë. Dhe kjo është regjistruar në vëndet keltike dhe në vëndet slave. Kjo është regjistruar madje dhe në vëndet kelte në Britaninë e madhe. Pra, në Britanin e madhe kemi Weissa, që është këthyrë në UAR në anglishtën e sotme, dhe në gjune Britanikëve Alban, ashtu si Albanët në i liri, kjo fjalë kishtë e rënjën Uisuria, një lojë si Iluria, pra e njëta fundore si në fjallën Iluria dhe në Uisuria. Kjo është registruar gjithashtu edhe në galishtën e vjetër, Visera, Vesere, Visuvia, 
Madhe ky toponim kam bjetuar në fringjishtën e sotme La Vezus. Në Gjermanishtën e vjetër kemi Visura, Uisura, një lojësi i Lyria. Pra, një ta mbares në gjuhën e Ilirishtës dhe në gjuhën e Gjermanishtës e vjetër. Po ashtu, kjo mbjetoj edhe në gjuhët slave, që në fakt janë degëzim Ilirishtës, si Vistla, Vistula, emër i lumit në Poloni. Pra, si që shikoni të dasho shqiptar, i njëjt i ndryshim fonetik që ka ndodhur 6.000 vjet para e rëson, ka ndodhur përsëri në Iliri. Vishku me latinishtes u bë veshtull në Shqip. Po kjo është gjë ashtë zakonshme, pra, gjua Shqipe mban mënd gjuhën i lire. Në shkuptim, gjua Shqipe mban mënd gjuhën i lire. Kjo është me thjeshtë. Mënyra se si Shqiptar të flasin gjuhën Shqipe, është e njëta mënyrë se si Ilire të flisnin Ilirishten. Pra me gjithë se fjallët Ilire janë shdukur, ne mund të huazojmë fjallë nga gjuhë të tjera dhe t'i shqiptojmë ato në Ilirisht. Kjo është e gjithë ideja. Pra, nuk ka dyshim që fjalla vishkum është e latinishtes, këtë nuk e mëhoj, sepse kjo është gjendur dhe në variantet të ndryshme në gjuhën Shqipe si vishk, vishku, por edhe veshtull. Pra, të njëtët pra pashtesa që përdor të Ilirishtja, përdor Shqipja e sotme. Kjo më intereson mua. Me qënëse kjo është fjalë i lire e gjetur në të gjitha toponimet ku banonin i lire të dikurshëm, pra, aty ku banonin për andëria e fiseve i lire, që nuk arritën të bëheshin në një bashkim politik, si një për andëria vërtet, pra, aty ku është folër i lirishtja, këto ndryshime fonetike që gjende në Shqip janë gjetur në të gjitha toponimet i lire, atëherë unë sot, fjallën veshtull, do të shqiptoj vistula, sepse mënyra se si kjo fjallë është formuar në Shqip, është një loj si fjallë që formuashin në Ilirisht. Ta njësisht e mundu një gjithë tjil, edhe një herë. Ne kujtojmë se të gjithë njerëzit janë një loj, sepse ashtu duke nga pamje jashtme. Mirë po, studimet antropologike kanë të reguar se mënyra se si njerëzit e flasin në gjuhën ka përgjë quar në ndryshime të qilzës, të gojës njëriut. Mënyra se si flasim në fjallët, ka siel në ndryshime fiziologike të kënjëriu. Pra kjo të regon që shqiptarët dhe i lirët kanë të njëtë në ndërtim fiziologik të qilzës të gojës. Pra dhe po të huazojmë në fjallë nga gjuhë të tjera, ne do t'i shqiptojmë ato i lirisht. Kjo është e gjithë ideja. Këtë kam provuar unë. Pra fjalla vishnja në gjutë slave ka ardhur nga visna, që ishte fjalli lira dhe fjalli kelte. Dhe fjalla veshtull është kryuar si pas modelit vistula, që ka egzistuar në gjuhën i lira. Pra unë sot, kam kryuar dy fjalli të reja, dy në ologizma, që ishin fjalli të pastra i lira, visna në vënd të vishnjes dhe vistula në vënd të veshtullës. Pra si që shikoni, kam bërë rikëthimin e gjuhës i lire, kam një rinjallur i lirishten. Mjaftojmë të ndryshojmë pak fare shqiptimin e fjallës vishnja në vistna dhe fjallën veshtull në vistula dhe kemi dy fjallë i lire, si që janë shqiptuar 6.000 vjetë para e rëson. Pra të dashu shqiptar, kush ju ka thënë juve që gjuhë i lire është të vdekur edhe njëherë? Mënyrë se si flasim në Shqipë sot, është e njëta si lirët e flisnin gjuhën e tyre antare. Propozimi im është i ashtë zakonshëm, por është një bështetur në fakte shkencore, nga mënyrë se si lirët kryonin fjallet në gjuhën e tyre. Pra unë nuk kam nevoj fare të ledzoj tekste i lire, nuk duhet të gërmoj dhe unë, nuk duhet të gjej, sepse këto fjallë kanë qënë të registruara nga autorët antikë dhe nuk më duhet mua fare asë një loj alfabeti vjetër, unë i rikryoj fjallet i lire, më bështetur në mënyrën se si shqiptarët kryojnë fjallë të reja, më bështetur në ndërtimin antropologik të i lirëve dhe shqiptarve, pra mënyrën se si ata i shqiptojnë fjallet. 
Pra me të njëtë mënyrë se si kryonin fjallët i lirët 6.000 vjetë para rëson, me të njëtë mënyrë, Shqiptarët huazojnë dhe kryonin fjallët të reja në Shqip. Pra, unë duke mbështetur pikërisht nga botimet e autorve të lasht antik, kam kryuar dy fjallët të pastra i lire në Shqip. Visna, Sour Cherry në anglisht, dhe Vistula, Mistletoe në anglisht. Ju falim derit shumë të dashu shqiptar ku jenë në bot, ju i lirë të famshëm. Mirë pafshim!